我的人生特别简单，无非就是艺术创作和生活。生活这个最大的重点，可能就是在于旅行。所以今年我做的这个艺术作品来说，我定了一个很大的主题，就是旅行。我觉得旅行是人生当中的一个必不可少的一个一个关键，因为我觉得每一个人生就像一个旅程一样，它并没有一个终点，或者说是并没有一个我们并不在乎去我们去到哪里了。我们其实要呃最重要的看在是说我去了哪里的这个过程。或者说是我在做某一件事情，我在做某一个艺术的时候，我享受着这个过程，呃，所以说我，呃，创作的这个作品里面呢，我会围绕着这个这个这个主题来去做 ，OK， 呃，就像好像我的呃有一幅画叫做《风飘过的地方》和《没有终点的船票》，呃，其实大家从字面上来看，好像说。都能够看得出来说没有终点，你的终点到底在哪里？好像看我的画也是一个道理。呃，我并没有去表现出来某一个地方，好像我去过的某一个地方或者是什么。我只是想说，追求的是一种，就是说我在旅程，我在人生，我在艺术的创作当中，我自己是本身非常享受这个过程的，然后呈现出来给大家呢。给观者有一个互动，这个互动呢，就是好像你从我的画面里面能够看到说，说哦，也许我跟我的老公、我的太太，呃，我们也去过一个某一个地方，可能我们也是漫无目的的，呃，只是我们去享受了一个这样的一个过程。好像我们在去年做了一个个展，叫做《在这里》，我想表达的这个主题呢，也是说，呃，我不想告诉你们说在哪里。呃，我这个在这里只是一个好像一个问号一样，因为我在这里的时候，你们不一定在。OK， 从这个画面上面，我需要大家有一个共共同的一个一个点，就是好像我可以想到，呃，自己的姐姐也好，爱人也好，亲人也好，呃，我们也。享受了这么一个去往哪里的一个过程，所以说我延续了在这里的这个系列，我创作了今年的旅行。这个旅行，我觉得就是人生的一种态度。这个态度，我觉得，嗯，非常重要，就是我们不追求结果，我们追求的是一个过程。我们要看到的其实是一个沿途的风景，我们要看到我们在做某一个事情去努力的一个状态吧。这次整个的主题我分成了两个部分，一个是雕塑，一个是油画。呃，油画呢，我们通常呃会画到一些，比如说像好像呃现实当中你不可以做的事情，好像你现实当中没有办法去骑在一个北极熊身上去旅行，或者说是在一个冰上面、冰川上面去飘。OK， 这些都是我们艺术家可以想象到的，就是。嗯，我们做做不了的事情，这个也就是我们拿起画笔以后，好像可以天马行空的一个一个利器吧。呃，我对这个现在的艺术来看的话，可能有些人喜欢传达人性，可能有些人叙事，有些人注重在一些地点或者说是美丽的风景。OK， 我追寻的可能是一种意识形态吧。可能呃，我不太喜欢说，我把某一个东西去具象化，我喜欢把它呃放大成一个，就是可能别人想象了，但是又好像觉得哦，这个事情不是这样子的一个过程。所以说，呃，我我觉得对于艺术来说，我觉得可以说我在用自己的生活、自己的内心。去诠释这个这个作品，当然有的时候我在想说，我是不是应该画一些比较具象一点就好像说 ，OK， 呃，我制定了这个旅程，会有人，也许会有人问我说，哎，你的旅行为什么没有说富士山，或者说是埃菲尔铁塔？你到底去了哪里？你到底去了什么旅程？所以说，我就在想说，其实我表现的很，很，很缥缈，就是说。
，我我我只遵循这么一个旅行的一个过程，并不是说我要他去了哪里去旅，好像就是说我们这么看待，就是说旅行的意义，并不是说我到了一个景点 ，OK， 我拍照留念，然后这个就是我去过的一个地方。其实我更重就是注重的就是旅程的这个。这个过程，比如说我们在沿途并没有景点的风景，好像我们做了一个小小的停留。OK， 我看到了，比如说枫叶，呃，或者说是风吹过，呃，或者说是公路旁边的一些牛羊，或者说是一些人文这些东西，我觉得才是我们更重要的一个一个一个过程。我们好像可以去洗礼自己的一个一个一个事情，呃，就像好像说我我特别喜欢。去旅行，在这个旅行的当中，我很喜欢那种好像开着车漫无目的的去走，我我不会去制定说我今天一定要到一个旅行的一个终点，或者说是旅行的一个呃一个目的地，好像说我必须要去到埃菲尔铁塔，我必须要去到金字塔，然后我到那里看到哦，原来这就是金字塔。其实我更重要看到的是，我好像在这个过程当中我吸收的一些生活。哪怕说我今天中午吃的是什么，呃，我我会可能也许就会表现在这个这个作品当中，嗯，大概是这样。呃，艺术经历来说是这样的，我从北京呃师范大学毕了业以后，我就在想说，呃，我做纯艺术这一行业应该怎么去做？然后二零零三年的时候，我去了新加坡。二零零六年毕业，我在那边学习了三年。在这个学习三年的过程中，我觉得可能区别于在国内学习的，就是他们是一种好像一种放养的形式，就是说他不追求的是你的技术，你不追求你的这些，好像呃，我们叫 foundation。OK。呃，他追求的是你的一个意识形态，就是说你无所谓，你去想象你自己想，只要你能够想得到的，能够做得出来的东西，你就去做就好了。你不一定非得是，好像我是一个油画专业的学生，你也可以去做一些好像表演啊，还是唱歌啊，或者说是一种呃，就是起任何任何的你想做的事情。这就是我能够在新加坡学到的一些。呃，理念吧。呃，毕业以后，呃，我成功的在那边留下来，然后继续艺术创作。就是当时我毕业以后画了三幅画，还算是比较受到欢迎吧。就是当时我画了，就是我自己的童年。我自己童年其实跟我现在呃。今年做的展览的主题，或者说是每年的东西都差不太多。我表现的都是一种很虚无缥缈的东西，好像就是说，我我曾经小时候问过我母亲说，我为什么不可以坐在云的上面？嗯，我为什么不可以好像呃在海里边游？呃，这些东西可能是我们。呃，人人不可以做到的事情，但是我可以拿起我的画笔，我的自己的，呃，任何的手段去在我的画面或者在我的雕塑上面表现，就是表现出来我并不能够做到的这些东西。呃，当时呃就还不错，然后就一直延续了这个童年自己的好像影响，就好像说有些人就是说，哎呀，你画的都是小孩呃，对，这个小孩可以说是我自己，也可以说是代表我自己内心里的一个无穷吧。呃，他都闭着眼睛的原因，是因为这个世界非常的七彩。OK， 有那些非常美好的颜色，呃，彩虹颜色，也有一些好像我们不愿意去直视的那些，呃，灰色，呃，这些东西。所以我想让他闭着眼睛，不要睁开，就是。一直活得比较自我，活得比较内心，让他自己住在自己的这个小世界里面。呃，其实有点像我自己的性格，就好像我我我的生活特别简单，除了艺术创作以外，就是旅行，呃，就特别简单，特别简单的。所以说，呃，我的人物形象，我的艺术创作，其实就是我内心的一个缩影吧。
我最大的一个理想就是我能够跟观者引起一个共鸣，因为很多人都说艺术家是一个很自我的一个职业，你要表现的东西就是你内心要表现的东西。但是我可能有不同的理解方式，就是我的艺术创作出来的，呃，呈现出来以后，我希望能够给观者能够达到一个共鸣，就是我可以跟你在交流的时候说，哎，呃，你看到这幅画的时候。你会想到你自己的什么事情，并不是想让你了解我自己到底是什么样的，因为我的人生是我自己在过，我觉得你可能也不会去了解。OK， 你在看到这些画的时候，你会去想到说，嗯，哦，我好像也有过这样的场景，我好像也和我的亲人或者我的爱人来到过这个地方，也许这个地方我不知道它是哪里。也许就是一个海，也许就是一个我也叫不出来名字的一个一个天空，一个森林。呃，他也许有这样的经历，或者说是他也梦想过有这样的经历。所以说，我想给他们带来的就是一个，呃，和他们之间能有一个互动吧。呃，其实对于我来说，呃，我的作品其实随着年龄的增长，也其实一直在有一些变化。呃，从二零零六年开始，我创作作品的时候，可能会有一些年轻人的一些呃激动，一些亢奋。OK， 可能会呈现出来一些好像很多人在一起齐步走，好像迎着一个朝阳也好，还是夕阳也好，在一起走，这些好像很，好像很兴奋，好像很，很激情吧。呃，随着我的这个，随着我的这个年龄的增长，我就是如果一直有关注我的作品的人，会看到我的变化，就是我好像在慢慢的变得很安静。我我以前会画很多人在一个画面里面，现在我可能会画一个人、两个人、三个人。也许有人会问我说，好像哎呀，无穷你的画里面只有一个人的，我感觉他很孤独。就是有的时候我会。我会想说，哎，孤独就让他去享受这个孤独的一个唯美的感觉吧，并不是说他很孤独的一个人，有时候两个人。所以我想呈现的就是，好像我的年龄随着慢慢的增大以后，其实我的内心也在慢慢的比以前安静了很多。我想说，呃，这就是一个人生的态度。好像就像我回归于刚才一开始说的一样，呃，这个旅行，旅行就是一个人生的一个一个一个一个锻炼，一个课题。呃，也许在这个旅行的时候，你有很激动的时候，你也有非常安静，享受一个，我就听这个海面，可能可以听两三个小时的这种安静，呃，可能这就是一个人生的一个过程。我觉得人生的过程是一个最美的一个旅程。